हेलो फ्रेंड्स मैं अलका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममास किचन में आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट और खाने का स्वाद दुगना कर दे ऐसे वढ़वाणी मिर्ची का आचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ देखकर ही मुंह में पानी आ गया ना इस मिर्ची के आचार को बनाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं लगती है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और बहुत ही कम मेहनत में ये तैयार हो जाता है इसे एक बार बना लिया तो महीनों तक आप इसे इन्जॉय कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करने से पहले आपको मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाजू में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले तो चलिए शुरू करते हैं अचार बनाने की रेसिपी तो यहाँ पर हम वढ़वाणी हरी मिर्ची का अचार बना रहे हैं इसलिए मैंने वढ़वाणी हरी मिर्ची ली है ढाई ग्राम जितनी ली है आप चाहे तो किसी भी मिर्ची का आप अचार बना सकते हो ये एकदम फ्रेश ही लेनी है इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने और उसको सुखा लिया है और मिर्ची को कैसे पसंद करना है कि जिसकी डंठल ग्रीन हो ना एकदम हरी ऐसी ही फ्रेश मिर्ची को आपको पसंद करना है उसी का अचार बहुत ही अच्छा बनेगा और लंबे समय तक आप उसे स्टोर कर सकते हो ये मिर्ची बिल्कुल तिखी नहीं है आप चाहे तो तिखी मिर्ची का भी अचार बना सकते हो चलिए यहाँ पर मिर्ची को काट लेते हैं तीन तरह से आप इसे काट सकते हो एक तो बीच में कट लगा आप मिर्ची में स्टफ भी कर सकते हो मसाला दूसरा आप उसे लंबी लंबी स्लाइस में कट कर सकते हो मैं आज ये मिर्ची को बीच में से काट कर बनाऊंगी बहुत ही झटपट बनेगा ऐसे अगर आप चाहे तो नाइफ से भी कट कर सकते हो यहाँ पर मैं सीजर से ही उसको कट कर रही हूँ ऐसे कट करने से हमारा जो अचार है वो बहुत ही जल्दी बन जाएगा तो आपको जिस तरह से मिर्ची का अचार पसंद है आप उसी तरह मिर्ची को काट कर अचार बना सकते हो तो यहाँ पर मैं बीच में से ही कट करके उसे बना रही हूँ बाज़ार में जो रेडीमेड अचार मिलता है वो इसी तरह कटी हुई मिर्ची का अचार मिलता है तो मैं आज इसी तरह ये मिर्ची का अचार बनाने वाली हूँ ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं होती है बहुत ही कम तीखी होती है अगर कोई मिर्ची आपको तीखी लगती है तो उसमें से आप बीज निकाल सकते हो अगर तीखा पसंद है तो बिना बीज निकाले भी आप इसे बना सकते हो तो चलिए सारी मिर्ची को मैंने इस तरह काट लिया है अब उसमें दो चम्मच जितना नमक ऐड करेंगे नमक यहाँ पर हमें ज़्यादा ही ऐड करना है नमक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करेगा अब मिर्ची के ऊपर नमक अच्छी तरह से कोट हो जाए इसलिए मैं हाथ से ही उसे मिक्स कर रही हूँ इस तरह करने से नमक जो है वो मिर्ची में अच्छी तरह से अंदर तक जाएगा और ऊपर से भी वो अच्छी तरह से कोट हो जाएगा और नमक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करेगा नमक हमारा अचार को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगा तो चलिए मिर्ची को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया आप देख सकते हो मिर्ची के ऊपर नमक अच्छी तरह से कोट हो चुका है अब इसे ढक हमें साइड पर रखना है आधे घंटे के लिए आप चाहे तो नींबू का रस भी इस स्टेज पर आप डाल सकते हो अब यहाँ पर मैंने राई की दाल ली है 50 टू 60 ग्राम जितनी राई की दाल है यहाँ पर मुझे राई की दाल थोड़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा ली है अब इसे थोड़ा दरदरा पीस लेंगे ऐसे राई को पीस कर डालने से उसकी जो फ्लेवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ज़्यादा नहीं पीसना है आटे के जैसे बारीक नहीं करना है हल्का सा दरदरा करना है जैसे सूजी रहती है उतना टेक्सचर हो जाए ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा राई का टेक्सचर आ गया है अगर आपके पास ये राई कुरिया यानी कि राई की दाल नहीं है तो आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हो राई को ग्राइंड करके तो चलिए मैंने राई को एक बाउल में ले लिया है अब फिर से दो टेबल जितना नमक ऐड करेंगे आधी टी जितनी हल्दी ऐड करेंगे और आधे टीस्पून स्पून जितनी हींग ऐड करेंगे अब अचार में डालने के लिए यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ के तीन नींबू है उसका रस मैं ऐड करूँगी छोटे हैं तो आप चार नींबू लीजिए और दो नींबू के मैं छोटे छोटे टुकड़े ऐड करूँगी फ्रेंड्स नींबू जितना ज़्यादा रहेगा ना अचार उतना ही टेस्टी बनेगा साथ में अचार की लाइफ भी बढ़ जाएगी वो लंबे समय तक अच्छा रहेगा फ्रेश रहेगा तो नींबू का रस जितना हो सके उतना आप ज़्यादा डालने की कोशिश करें कम रहेगा तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तीन नींबू के रस को ऐड कर दिया है अब उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप देख सकते हो मैंने एक भी बूंद तेल का उपयोग नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरी सारी नई नई रेसिपी की अपडेट्स मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आती है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो तो चलिए यहाँ पर हमारा अचार का मसाला तैयार हो चुका है तो आप देख सकते हो कितनी कम सामग्री और कम मेहनत में ये अचार बन रहा है आधा घंटा हो चुका है हमारी मिर्ची भी अच्छे से तैयार हो चुकी है नमक अच्छी तरह से लग चुका है इसे आप देख सकते हो नमक का पानी छूट रहा है 
तो मिर्ची हमारी अचार के लिए परफेक्ट तैयार है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए मसाले के साथ में हम लोग मिर्ची को भी ऐड कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि बहुत ही कम समय में कम सामग्री में ये हमारा मिर्ची का अचार तैयार हो रहा है अब मिर्ची को मैंने मसाले में ऐड कर दिया है और उसे अच्छी तरह से हाथों से मैं मसल कर मिक्स कर रही हूँ हाथों से मसलने से क्या होगा कि जो मिर्ची का मसाला हमने बनाया है वो मसाला मिर्ची में अच्छी तरह से अंदर तक जाएगा और ऊपर भी अच्छी तरह से कोट हो जाएगी हाथों से करना बहुत ही बेटर है और ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं होती है तो आप बिना टेंशन आप मिर्ची का अचार हाथों से बना सकते हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मिर्ची में जो हमारा मसाला है ऊपर और अंदर अच्छी तरह से कोट हो चुका है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मुझे तो अभी से खाने का मन हो रहा है फ्रेंड्स मुझे स्पेशली राय बहुत ही पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किए आपको कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कीजिए अब जो टुकड़े किए थे दो नींबू के वो मैं ऐड करूँगी फ्रेंड्स ये आप बिल्कुल स्किप ना करें अगर आपको लंबे समय तक अचार स्टोर करना है नींबू के टुकड़े आप ज़रूर ऐड करें तो चलिए फ्रेंड्स अचार तैयार हो चुका है मैंने इसे छोटे बाउल में शिफ्ट कर दिया है मैं इसे फ्रिज में रखने वाली हूँ आप इसे अभी खा नहीं सकते इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखना है या आठ से दस घंटा तक आपको साइड पे रखना है मैं इसे फ्रिज में स्टोर करने वाली हूँ इसे आप तुरंत नहीं खा सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा लगता है चलिए दूसरे दिन मैं आपको अचार दिखाती हूँ ये देखिए कितना बढ़िया उसका कलर आ चुका है और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है जो राई की दाल है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अचार में अचार एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है ये देखिए उसको एक बार ऊपर नीचे करके मिक्स करना है आप जब भी अचार खाने के लिए निकालो ऐसे ऊपर नीचे करके मिक्स करके ही आपको अचार निकालना है ये देखिए कितनी बढ़िया मिर्ची तैयार हो चुकी है अंदर तक वो जो राई की दाल का मसाला है वो अंदर तक पहुंचा है ऊपर भी अच्छी तरह से कोट हो चुका है आप इसे बाजरे की रोटी पराठा खास कर थेपला के साथ वो बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए उसको मैं स्टोर करने की आपको एक प्रोसेस दिखाती हूँ मैं हमेशा उसे काच की बॉटल में ही उसे स्टोर करती हूँ अगर आपके पास काच की बॉटल नहीं है तो आप ब्रांडेड जो एयर टाइट कंटेनर आता है उसी में भी आप स्टोर कर सकते हो उसमें भी अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा अगर आपके पास ऐसा लोक एंड सील वाला डब्बा है तो आप उसमें भी स्टोर कर सकते हो उसमें भी आपका मिर्ची का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा मैं स्पेशली प्रीफर करती हूँ काच की बॉटल उसमें जो अचार हम लोग स्टोर करते हैं ना वो लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है अचार को स्टोर करने का भी एक ख़ास तरीका होता है तो चलिए वो भी सीख लेते हैं सबसे पहले आधे तक हमें मिर्ची भर लेनी है अगर सही तरीके से अचार बनाए और सही तरीके से इसे स्टोर करें ना तो अचार लंबे समय तक अच्छा रहता है यहाँ पर मैंने आधे तक मिर्ची भर ली है और बीच में मैंने मसाला डाला है साथ साथ में मैं नींबू के जो टुकड़े हैं वो भी ऐड करूँगी फिर से दूसरा लेयर में मिर्ची का करूँगी और फिर से मसाला डाल के उसके ऊपर जो राई का मसाला है वो और नींबू के टुकड़े हो वो मैं ऐड करूँगी उसे दबा अच्छी तरह से भरना है इस तरह भरने से क्या होगा कि मिर्ची हमारी बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी काली भी नहीं होगी उसमें फंगस भी नहीं लगेगा तो फ्रेश रहेगा लंबे समय तक तो हम लंबे समय तक उसे एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए तैयार है हमारा मिर्ची का अचार अब उसे पैक करके फ्रीज में स्टोर करूँगी और जो बाकी मसाला है उसमें आप गाजर या मूली को ऐड करके उसका इंस्टेंट अचार बनाकर एंजॉय कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स तैयार है वढ़वाणी हरी मिर्ची का अचार आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें अगर रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सारी रेसिपी को गुजराती में देखने के लिए मेरी ममास किचन गुजराती को भी सब्सक्राइब करें वहाँ पर आपको सारी रेसिपी गुजराती लैंग्वेज में सीखने को मिलेगी तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममास किचन